எண்பது மணி நேரத்திற்கு மேல் உச்சகட்ட போராட்டம் நேற்றிரவு பத்து முப்பது மணி அளவில் மண்ணுடன் சேர்ந்து ஒரு துர்நாற்றம் வெளியே வரவே கிட்டத்தட்ட முடிவு செய்துவிட்டனர் சுஜித்தின் நிலை பற்றி இயற்கைக்கும் அந்த குழந்தை சுஜித்திற்கும் இடையே நடந்த போராட்டத்தில் வென்றது என்னவோ அந்த இயற்கைதான் இயற்கைக்கும் அந்த குழந்தை சுஜித்திற்கும் இடையே நடந்த போராட்டத்தில் மன்றாடி தோற்றுவிட்டது அந்த குழந்தை மீட்கப்பட்ட உடலை உடல் கூறு ஆய்வு செய்த பின் அவனின் பெற்றோர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டது நடுக்காட்டுப்பட்டியில் அருகே இருக்கக்கூடிய புதூரில் கல்லறையில் நல்லடக்கம் செய்யப்படவும் இருக்கிறது பல விவாதங்கள் வழக்கம்போல் இதை பற்றி வெளியே வந்தாலும் இதெல்லாம் மனிதர்களின் மன குமுறல்களை அங்கங்கே வெளிப்படுத்தும் விதமாகவே அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில் தான் இருக்கிறோம் பல நாட்களாக எதை பற்றியும் கவனத்தில் கொள்ளாமல் சுஜித்தை உயிருடன் மீட்டே தீர வேண்டும் என்ற ஒரே குறிக்கோளுடன் செயல்பட்ட பல்வேறு நிபுணர்களை இந்த நேரத்தில் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அவர்களின் முயற்சிக்கு பெரும் தடையாக இருந்தது நடுக்காட்டுப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய பூமியின் தன்மையே காரணம் என்றும் சொல்லலாம் மலைகூட சற்று நின்றுவிட்டது அவனுக்காக ஒரு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பான பாறைகளானது முப்பது அடிக்கு கீழ் வந்தது அவனுடைய விதியை நிர்ணயம் செய்யக்கூடியதாகவே நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடிகிறது அதையும் சவாலாக ஏற்று என்எல்சி ஓஎன்ஜிசி பணியாளர்களும் தீயணைப்பு படை வீரர்களும் டாக்டர்களும் பல்வேறு மீட்பு குழுவினரும் தங்களது இயன்ற அளவு முயற்சியை எப்படியாவது அவனை மீட்க வேண்டும் என்ற ஒரு உள் உணர்வுடன் அதை வெளிக்காட்டி பல விஷயங்களையும் முன்னின்று செய்துதான் வந்தார்கள் என்ன செய்வது அந்த பச்சிளம் குழந்தையின் உயிரானது அவ்வளவு நேரம் மண்ணிற்கடியில் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் பூமி தாயிடமே சரணடைந்து விட்டான் என்ன எல்லோருக்கும் ஒரு வருத்தம் தோன்றும் என்றால் எதற்காக இவ்வளவு சிறிய வயதில் அங்கே சென்று தஞ்சமடைய வேண்டும் என்பதுதான் இவர்கள் குடும்பத்தில் தோண்டப்பட்ட அந்த எட்நூத்தி ஐம்பது அடி ஆழமுள்ள போர்வெல்லின் கேசிங் பைப்பை வெளியே எடுத்தது அவர் சந்ததியையே பாதிக்கும் என்பது அப்போது யாருக்குத்தான் தெரிந்திருக்கும் இப்படி ஒரு போர்வெலில் தண்ணி இருக்கிறதோ இல்லையோ அதனால் போர் கம்பெனிகளால் போடப்படும் அந்த கேசிங் பைப்பை எக்காரணம் கொண்டும் நாம் வெளியே உருவே கூடாது எடுக்கும் போது மண்ணின் தன்மையானது இலகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழிக்குள் விழ ஆரம்பிக்கும் இவர்களும் மண்களை கொட்டி அதை நிரப்பிவிட்டார்கள் என்ற ஒரு மன தைரியத்தில் தான் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் எட்நூத்தி ஐம்பது அடி ஆழம் கொண்ட அந்த போர்வெலில் இடையிடையே எங்கே எங்கே தொலைகள் இருக்கின்றனவோ எங்கே எங்கே நீரூற்று சந்துகள் இருக்கின்றனவோ எங்கே எங்கே பாறைகளின் இடுக்குகள் இருக்கின்றனவோ அங்கேயெல்லாம் அடிமட்ட பகுதியில் மண்ணானது போய்கொண்டே இருக்கும் இதையெல்லாம் அறியாத நாம் மண்ணை மேலோட்டமாக மூடிவிட்டு நம் வேலையை பார்க்க சென்று விட்டோம் ஆனால் மலை என்ற ஒரு இயற்கை வந்தவுடன் அது தன் வேலையை காட்ட ஆரம்பித்து விட்டது எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தாத ஆழ்துளை குழாய்கள் இருக்கின்றனவோ அங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நாம் மேல் மூடி கொண்டு மூட வேண்டும் தகுந்த பாதுகாப்புடன் அங்கங்கே இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த மூடப்படாத போர் குழிகள் என்பது புதை மணலை விட மிகவும் டேஞ்சரான ஒன்றுதான் அரசு இயந்திரங்களும் பல்வேறு கட்ட அமைப்பினரும் தங்களது எந்த ஒரு கஷ்டத்தையும் வெளியே சொல்லாமல் அந்த சிறுவனை மீட்டே ஆக வேண்டும் என்ற ஒற்றை குறிக்கோளுடன் தமிழகம் எங்கும் உற்று நோக்கும் வகையில் அவர்களின் செயல்பாடுகள் சிறப்பாகத்தான் அமைந்திருந்தது ஆனால் அதையும் தாண்டி அவனது உயிர் எங்கே எப்போது எப்படி பறிபோனது என்பது அந்த இறைவனுக்கு மட்டுமே வெளிச்சம் சொந்த தாயிடமிருந்து நிரந்தர பூமி தாயின் மடியில் முன்பு சொன்னது போல் தஞ்சம் அடைந்து விட்டான் இந்த சுஜித் விண்ணுலகம் சென்ற அவன் அங்கிருந்து எல்லோரையும் ஆசிர்வதிக்க ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு சென்று விட்டான் என்று சொல்லி அவனது குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை பதிவு செய்து கொள்வோம்